guys so it's me sabrina wangeshi again video ya juzi niliwambia nilikuwa niko malindi but sai nimerudi nairobi nilikuwa malindi but nimefika malindi nisha zuliwa maneno hata sijaka more than two weeks trust me that place is a shit hole it's only good for vacation Mimi nimezaliwa huko nimekuwa huko but it's a shit hole and I'm about to tell you all about it. Kuna mzushi mmoja wa Malindi naona tutamkaaushwa tumweke museum. Watu wawe wakenda wamwangalia tu kama firauni maana yake vitimbi vake kama firauni. Kabla sijaanza kuatolea story hizo. Na soiba yangu mmoja mvlana hivi mrembo mrembo lakini anyway Humfla na juzi ya niuliza, ni Sabrina, huwa zungumza kusu mambo mengi mazuri mazuri. Lakini nataka utueleze kukivipi mchana, demu mpaka huja kalafea. Kivipi mtu ukulafea, siju hiyo kuliwafea. Si wadanganyi, mi mwenye nisha kulafea, si mara moja, si mara mbili. Nisha kulafea mara nyingi sana. <laughs> Itakuwaje kuna watu huko nje watafuta mtu wa kuspend naye time mwanzo kama sasa hii weather baridi baridi hebu nione mimi mwenye ninatinga nini weather baridi baridi weather mshikamano weather ya wawili itakuwaje mtu huna mtu mtumiwa paka fair basi njoo mwanzangu tutoane baridi tusaidiane ukae ile fair tena sasa hizi kununua kibagi cha mgoka Wasikia. <laughs> I make sense. Kwa hivyo wanaume, guys, I want to let you in on one secret. Ukiona dem anakupatia patia sababu vingi kabla hujatuma ile fair. Just know ukituma fair itakuliwa. Na sababu kubwa ya sisi madem kula fair. We are not interested in you. Otherwise, kama mtu angekuwa interested in you hata angejitaftia fair eh hata kama kwa miguu angefika angetembea na miguu mpaka kwako kama angekuwa iko interested angekwambia hata umlete fair umtumie fair umfanyie nini umfanyie nini eh just know mtu akila fair si kwamba ati ni uwizi ama ni nini ama ni nini si uwizi mwanzo kwani ndio kushika matai mimi ngakwambia unitumie fair si ulituma kwa hiari yako kwa hivyo utajipanga babu wewe babu wewe kama mbaba wewe wajinga ndo waliwawe kwa hivyo wewe ukiona umekuliwa fair jua tu hiyo dem was, she wasn't interested in you hakuwa na interest yoyote na wewe but angekuwa hata na ka slight feeling hivi na wewe hata angetumia hiyo fair afike kwako na abakishe change akurudishie change but ukiona umekuliwa fair jua huyo dada hukumpunga <laughs> Anyway, back to Malindi. Let's go back. Let's go back. Kuna mwanareda mmoja. Mimi namchukulia Swaiba. Swaiba kivipi? Kila nikienda Malindi tuko pamoja. Ni namchukulia family yani. Umeona? Sasa mwaka huu huu katikati katikati pale nilipokwenda Malindi mimi kufanya idi yangu nini as you guys know some of you might know some of you might not know but wacheni tu niwaambie mimi idi huwa nafanya karamu ya watoto chakula watoto wanakuja pale wanakula watu wa kijiji chetu wote ukuja kukula kuanzia mwanzo nilikuwa nalisha like around 100 pe- 100 people mpaka sasa hii more than 250 people come and thank god say people contribute kuna wenye uleta mbuzi mzima kuna wenye uleta mchele i thank god so much alafu pia kuna wale wenye huja pale wakasaidia hawana cha kutoa but wanakuja wanatoa nguvu zao we must appreciate people like those si ati mtu kukusaidia mpaka awe ametoa pesa mpaka awe amekupa kitu haa kukusaidia mtu hata nguvu za mtu pia bado ni kukusaidia unajua hivyo so Uda dai hii Ramadhani iliyopita nikaenda Malindi niko na saiba yangu mwingine akaja pale nyumbani nini tukashirikiana kupika nini sasa akaniambia shida zake huyu dada ana mzungu 
Oh, darling, mzungu wangu mimi ameni block namba yangu ya simu, sijui ni nini, nini. nisaidie simu yako. Ah, mwanzo mimi sipendi. Hata mtu pengine simu yangu mimi tenaweza kumpa rafiki yangu yoyote ni wakati pengine anataka kupigia Uber, sijui nini. But simu yangu mupigie ma boyfriend zenu mimi huwa sitaki. Kwa sababu najua kisha mwisho lawama. Kwa sababu hao ma boyfriend mwisho wataanza kupiga simu yangu na mimi naye si mchache na nyakuwa juu kwa juu. Anyway, ude msinikampa simu, akaeka namba ya bwanake ya huko uzunguni, alipoeka namba ya bwanake, akaingia WhatsApp. Hata sikumpa WhatsApp yangu ya personal namba yangu, nikampatia WhatsApp yangu ingine. Akaingia akaanza kuchat. Kuchat kuandika andika ma complaints zake alipompigia tu yule bwana, yule bwana kuona sura lake hivi aka block. Alipo block tuko watu wangapi tuko watu watatu pale pale bado ameshika simu yangu nikamwambia bibi wewe delete hiyo whatsapp kisha nipe hiyo simu ni kuingizie kwa contact kwa sababu mimi simu yangu iko na lock kila mahali paka kwa contact nikamuingizia kwa contact nikamwambia aya futa hiyo namba ya bwanako dial tena kwa simu uangalie kama itakuja namba pale kama imejisave anywhere i don't have any kwa sababu sasa kila wao oh mimi mbona sikuweka namba ya, ya bwanangu kwa simu ya mtu mwingine yoyote marafiki zangu wengine wote paka wewe ndo nimekuamini kwa sababu najua hauna tabia hizo mbele ya yule swaiba mwingine the third extra party yuko pale yuwasikiza akasifu hapo oh Sabrina mimi najua hayezi kufanya kitu kama hicho sijui ni nini 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 haya juzi na kwenda Malindi Kufika Malindi nakaa na soiba yangu mwingine bui wangu ndugu yangu tumekaa haya tushafanya starehe zote hapo tushakula marungi tushakaa tushazungumza tushasengenya Soiba yule baba yule Asha pigia sharabi hata ningeukie mimi sasa anze kunisuta. Sikujua unkwa asidi miaka yote hiyo na kujua hata nimekuogopa. Ah. Mmefanya nini mmekufanyia nini ndugu yangu? Mbona walitukana ama tembo leo limekutuma hivyo? Ah. Umefanya hivi na hivi na hivi umetukua umetukua namba ya mume wa mtu mwenye yule mtu yuamsaidia umekwenda umemharibia umemharibia umemtilia maneno umemtilia maneno huku mbakisha mpaka mwisho umemwambia mzungu kwamba amwate yule mmalaya sana utaenda wewe kukaa kwenye nyumba ule watoto ah mimi eh wewe mmemwambia lini mzungu huyo ama mmemwambia wapi mimi hata huyo mzungu simjui mwanzo mimi na wazungu wapi na wapi mara ngapi mimi nishawaambia mimi na wazungu wapi na wapi mwanzo mimi mambo yangu makunta kinte ma black coffee ma black ba, coffee bamba <laughs> bamba coffee sijui ah black wood ndo mambo za nashangaa naambiwa hivi ninavunja na nyumba sikubakisha mpaka ninasema nitaenda mimi kule watu kama watu zao wale pale tongo nzima mpaka mmechoka nao mimi mwenyewe sijui mwapeleke wapi Kumbe nitaenda nitukue watoto watu ni le. Basi ikawa maneno ikawa maneno. Ah yule swaiba kaniambia nini ngalia kama wewe utaona mimi nakwambia ni ulevi. Recording hii hapa bibi yule alipokuwa amekai wa kusema na alimrekodi. Ah. Eh hey, mimi namchukulia nikisikiza hiyo recording mmeshikwa na kizunzi. Ilikuwa nafikiria ni mtu fulani, kumbe hata si mtu huyo, ni huyu huyu, rafiki yangu, sijui nini nini, mpaka amwambia mzungu wangu hivi, akaambiwa si Sabrina ni malkia wa mipasho. Na we mwanike, tumpashe, tumsute. Mbona kama mkweli huku nianika? Ungenianika? Kama mkweli kuna so screenshot mimi nalimtumia bwanako, ungenianika? Sijui kama mwanelewa. Maeke mimi mtu akini kungu wa uwansha mwanika kama mnavonijua kama hivi sasa ninavoanika Mimi ndio malikia wa mipasho Malikia wa nini malikia wa mipasho pasha nkupashue Na kwambia basi kwa maneno ikawa maneno ah mimi si nyamazi huo nkisikia mtu hivi na hivi na hivi hapo hapo simu Simu oh simsikize huyo ana masilai kama masilai hata wewe ulikuwa na mimi sababu ya masilai 
Eh, mara ke malindi kila mtu mkutumiana tu hakuna urafiki. Kila mtu malindi mmasilahi. Hata wesi walikuwa na misa bube ya masilahi. Kuslaidi kuteleza. Eh, na yake wana mimi kwa masilahi. Anga yeye ulosema wa masilahi mimi, mimi nisha kuwa chini yake. Akanifanyia kila kitu, akanifanyia kila kitu tena na heshima. Wewe ulinifanyia mimi kipi? Bali kwa juu kunizulia mazuo kwamba namtaka mumeo. Mwanzo mzungu mimi nipelekane naye wapi? Mwanzo mzungu gani huyo mwenye kulipa duka la Russian? Hatumi hata pesa yangu kulipa duka la Russian. Wenda kutukua Russian ukilipiwa direct bill kwa kwa Russian. Mzungu gani oh? Mzungu gani bajaji hali yake hali yangu bajaji? Mzungu gani oh? Mzungu gani kuishi kwenye one bedroom? Hata kama ndani ya nini ndani ya nini maana kente kuna swimming pool. Kama swimming pool nitapanda bajaji nende swimming pool. Kuna ni kuishi one bedroom. One bedroom mzungu hivi mimi nitaata maisha yangu. Mimi nitaata maisha yangu. Nitamwata kunta wangu. Nitoke runka ikwe na mzungu nile watoto. <laughs> eh, odi. <laughs> Ah ah watu wanabalaa lakini dunia unajua ulumbukeni mbaya. Ulumbukeni mbaya ndugu zangu ninawaambia. Ukiwa lumbukeni hujaona, hujakinai. Kwa hivyo wewe wajiona sasa tako limembwata. Tekesha sisi tumeona, sisi tumekuwa nazo. Sisi, mimi najua kujitafutilia, mimi najua kujiweka mwenyewe. Vingapi vangu umekula tuisabiane? I was a boss even before ujue wazungu wewe. Mimi I was a boss. Nilikuwa na kwangu. Utaniambia? Kwani kama ni wazungu, mimi mi nashindwa kutafuta mzungu mimi. Mimi nashindwa kutafuta mzungu. Lakini mzungu Mzungu wa mwisho mimi kumdate ilikuwa sijui 2012 na alinambia sababu na you are very expensive for me. Kisa nyinyi nyinyi ndo mlo mtukua. Mtaniambia nini le? Mtaniambia nini? Ati ninakuwa nataka mzungu. Mwanzo mzungu gani mzungu huyo kazungu? Asokuwa na mbele wala nyuma. Mzungu mwenye kwa ujifoes. Ha ni mzungu. <laughs> Ii sitegemei cha mzungu mimi. Mimi ya wangu ni Mungu. Riski yangu mimi yatoka kwa Mungu, itoke kwa mzungu. Kwa hivyo mimi huwa sijali. Sijali. Hata umkiniona na kanyagia mtu mjue sijali. Mimi siji kusimamiwa na mzungu. Kisha la kwanza la pili, oh mwaitwa Sijui security sijui nini nini mimi mimi uliniona kwako mimi wewe heshima ni abure sana heshima ni abure lakini wewe wewe ndio maana yule marehemu alipokufa alisema huyu akifa atazikwa kwa kusimama naona ni kweli tutakuzika kwa kusimama we. Maake umezidi ufitini umezidi Hubakishi nkutetesha tu we ukitoka huku kutetesha uende huku ukitoka huku ukasemea huku utoea huku urudisha huku mbona yako huyasemi mbona yako huyasemi uliokwenda kutomba na 3000 ndani ya puli 3000 ikatumwa kwenye simu yangu mbona huyasemi yako tekesha sema yako mwanzo kisha ndo ukae uvalie njuga ya watu useme watu we mwenye yako ya kushinda. We una shukurani, una fadhila, we mbuzi. Hata mbuzi ana shukurani, maana yake utamtinda mwisho utamla si shukurani yake. We mpunda. We mpunda. Angepata shukurani ule ndugu yangu aliokushikia mwana, ungempa yule shukurani. Bali na kwa juu kumzulia na mazuo pia yeye. Tekesha unsikia sisi wapate tote sawana. Unsikia tote sawana hatute siwana. Ungemshukuru yule kisha ukaja ukanishukuru mimi. Huko tushukuru pale. 
ukanipelekea mpaka mamangu polisi kisa mwanao kinitamii ntasa ntasa hivi ninakuwa na zaa sina mbele sina nyuma nkazi kuzaa tu umeyasahau yote yote hayo nikakunyamazia ukatetesha mji mzima ukawatetesha na mimi mwisho ulifika wa mwisho si kila mtu alikuwa akisema kwamba wewe ndio ulioanzisha chanzo wewe ni mzushi yote hayo ubinadamu wangu na yasahao na yasahao ah jamani nitusameane tusahao lakini wewe huna utu ndani yako huna utu ndani yako ndio maana umekaa ukitangaza huku ukiarudisha huku ukiarudisha We umewekwa na mzungu si ukae utulie unani kwenda majumba majumba ya watu si ukae kwako kwenye one bedroom yako ndani ya villa Unani kwenda majumba ya watu kutafuta umbea. Watu wamekukinai, watu wamekuchoka, watu wamekuchoka kwa tabia zako. Tabia mbovu mwanamke, mwanamke tabia mbovu. Basi alivokosa haya, akatoka toka kona tembo lake akaja mpaka kwetu. Oh, mmekuja kumtefuta huyo mbea mtoeni amejifita amejifita. Hakujifita. Haizi kujifita mbea. Mbona alikufata mpaka kwako ukafunga na mageti ukamwambia na askari asiruhusiwe kuingia ndani? Kama mtu alikuwa amejifita na wewe umekuja kumtefuta. Unkuja na bodyguard vishoga viwili sijui vinitokea wapi. Wanletea mimi ma bodyguard ndani ya nyumba yangu. <laughs> ndani ya nyumba yangu Hivi wafikiria ngeitaka kukuatia mimi ningeshindwa uko ndani ya nyumba yangu Siku ingine kumbuka kabla hujajileta majumba ya watu kumbuka yo in hill story territory Si atio kwa kuwa unsikia mbona nilipokuuliza nikitaka kumjua huyo mzungu wako mimi nitashindwa kupata namba yake malindi hiyo Nikitaka namba yake mimi nitashindwa kupata, sishindwi kupata. Sijataka tu. Sijataka tu, lakini nikitaka nitaipata. Oh, inkwa ati oh paka natuma Snapchat kwa hao mzungu wake mimi nataka kuaribu ndoa. Mwanzo una ndoa, umeolewa na mzungu kuja uleo. Kwa hivyo ni wetu sote. Maana hujaolewa kwa kwa alikupeleka uzunguni mwezi mmoja sijui kama wiki mbili ndio kwa mke hujafika kwa mke bado kama ni mke kweli akujengee uwe kwako siki vila kivila chenye cha lipo 1015 1015 hapa Nairobi tunalipa nini tunalipa SQ tena uko wapi SQ ya wapi ndio tutalipa 15k hata South Sea hata upati SQ ya 15k Malindi 15k unapata vila eh. Wache nini wachanue one bedroom kwa vila eh. Lakini vila ukwaju, vila muhimu mpuli tu. Anyway, mimi siwezi kuvunjia mtu nyumba yake. Mume siku atatoka tokako aingie boma langu. Siku danganyi natafuna eh. Na kula eh na meza. Lakini ati mimi nitoke niende ma Maboma watu mimi kutefuta waume. Sifanyi. Lakini siku atakosea njia, aingie tu. Mguu mmoja ujue namvuta miguu yote miwili. Mpaka siku nitachoka naye mimi ndo atatoka. Maana siachu mimi, mi uacha. Waulizeni wote wanajua. Na hata leo nkitaka yoyote bado, bado ni simu moja tu. Na mtu yuarudi hapa hapa. I know my pussy is bomb as fuck. So, kama you so insecure na huyo mzungu wako, mwanzo angekuwa mzungu wa maana sana ungempata wewe. Mbona upati wazungu wa maana? Wazungu wale tunawaona kwenye ma magazine, kwenye manini, kwenye manini, ma businessman, mbona uwapati hao ngo na kupata GFS basi waje na we. Umepata. Kazi kutafuta vitu ariste. Tuariste mwenye amefanya kazi huko kwao miaka miwili ndo aje Kenya tumie mwezi mmoja pesa rudi zake kwao basi wao wana umpata mzungu umpata kazungu umpata kazungu 
mwanamke yani huu mwanamke ni kama huwa wanitafuta sijui maana madanga kuna time moja pia alidanga mzungu mwingine nikaja kutefutwa mimi guess what jina pia ni langu eh jina ni langu jina ni Sabrina eh la kubatiza mpaka juzi juzi tu mits mabasha wengine mabasha hao Angwenda anyintroduce yeye kwanza Sabrina. Ha mimi naulizwa vizuri waitwa nani? Naitwa Sabrina. Itakuwaje nyote wawili mwaitwa Sabrina? Toa kitambulisho changu tu mimi. Takiani kuharibiwa jina. Mwanzo mwanzo <laughs> Mwanzo malaa mwanzo ya sana kutumia jina la Sabrina. Tafuta nini majina yenu ama tumia tu jina lako. Huwezi jua wewe ujibadilisha jina. Mungu wa kutumia riski na jina lako wewe uko unajiita jina lingine huko sijui jina kubwa hata likusut riski ile imeenda kwa sababu ya jina tu umejibadilisha umesema jina la urongo sema tu jina lako kama mimi natumia jina langu anywhere hata nikaenda wapi nikaenda kufanya fujo gani al say mimi naitwa Sabrina sasa sijibadilisha jina maana yake nitajisahau mimi mwenyewe utakaa hapo wanita wanita nitajisahau Jina lenyewe ni langu mwanamke kenda kadanga huko kamdanga mzungu sijui kamfanya nini mapolisi watafuta malindi nzima mtu aitwa Sabrina Malindi Sabrina najulikana ni mimi Stop ya kwanza kwetu Aya Sabrina na mzungu ah mamangu anasema Sabrina na mzungu Sabrina yuko Nairobi Ah mzungu yupi huyo tena wankutana wapi na mzungu huyo Kumbe ni huyo danga Jina pia ni langu. Bala 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 kutetanisha watu hata utakuja kufa vibaya mdomo wazi. Utakuja kufa mdomo wazi si vizuri kufitinisha watu. Unafix si mzuri, uzushi si mzuri. Shauri zako lakini lakini mimi nishakwambia. Mimi nishakwambia. Mimi na wewe usuhuba urafiki unini nishauvua. Nimeuvua kuvua sitaki urafiki na wewe. Hata ukaniona nimegongwa na gari usinisaidie kama hakuna wasamaria mwema mwe peke yako ni ati hapo hapo barabarani kama jibwa aliogongwa na gari. Sawa. Usinisalimie salamu sitaki na shukuru kuna watu wengi sana wanisalimia. Nisha kupiga X. Na nikikupiga X for me mnajua. Ukiniona mali katu kando na mimi. Usinisongelee, usiniongeleshe, usiniambie lolote I don't need fucking explanations. Mimi mimi si mtu mnafik, mimi si mtu nitaka na wewe nimsengenye mtu mwingine, nitoke kwa huyu niende kwa huyu nimsengenye mtu mwingine. Ulipokaa ukimsengenya swaiba wangu yule aliyokuwa akikupeleka kwenda kukulewesha. Wako wawili by the way na wote wako tu huko huko majuu. Ulipokaa ukimsengenya huyu, oh, kazi kunipeleka kwenda kuutata huyo nkuutata. Kwenda kuutata, eh, sijui nini? Mara kiniambia mimi nishuke na mwanamume, niende na mwanamume, sijui nini? Mbona mimi swaiba wangu hajaniambia niende na mwanamume? Wewe mkware ukitia tembo huwa mpaka uende na mwanamume. Hakuna mtu atakwambia uende na mwanamume na wewe utoke uende na mwanamume. Hata kama mekunulia tempo, manake ndo lako hilo kunuliwa tempo. Anyway, wewe mwenye ndo mkware, ulipoka ukamsema ule mwingine, "Oh, squeeze, amejikondesha, nataka kushindana na sisi ma model." Darling, watu wanalipa gym. Mwenzako amelipa gym yule saini more than two years. Ebu fanya mwezi mmoja 4500, maana gym ya Malindi Blue Mali ndo hivyo bei yake. Fanya hiyo bei kwa mwaka ni shilingi ngapi? Wewe unaweza afford ama hata huyo mzungu wako anaweza afford. Wewe ni mwembamba hivyo sababu ya roho yako chafu ndio ukakuwa mwembamba. Wewe ni mwembamba sababu ya roho yako ni chafu ndio ukakuwa mwembamba. Oh, sikuizi hata haitu tena. Haitu tena hivi. Ngamwambia hilo jina ni la babake, si jina lake. Mpaka ule swaiba mwingine tulokuwa tumkaa naye pale akaniambia darling wa Ume mkomesha hapo hapo nikamwambia eh kesho atakaa kuseme wewe kesho atakaa niseme mimi angaa sasa wewe nshahidi upo umesikia alipokuwa akisemwa mtu fulani nilivosimama 
Na yeye pia akija akikusema wewe ujue nitasimama hivyo hivyo. And that is what I expect from my friends. Si mtu amekwenda tena kuzulia story hata haikuemo haikuemo. Jitahadhari. Jitahadhari na wewe lomsema amejikondesha ama kama anafuliza. Ujue iwaja. Ujue iwaja utajua kama mko ndanafuliza ama mko ndana majimu na machuma eh. Utajua hapo. Yuaje uje umwambie vizuri anafuliza ameitoa wapi fuliza? Jamani na kama hamjui maana fuliza fuliza ni ukimwi eh. Ndio nshawaambia. Jipya hilo nawapa fuliza ni ukimwi. Ukisikia mtu akisema ah amfulizwa yule ujue akwambia kwamba una ukimwi. Ndio mpya hiyo hata yeye nilompa mimi hiyo fuliza. Oh amejikondesha 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 kiko hivi ati model eh model tena model ndani ya Italy sio wewe kupigwa pigwa picha hapo na photographer amateurs ni model tena ndani ya Italy i can vote for her iko nini balani wewe balani wewe kila mwanae wamtolea mato wataka kumtafuna Balani wewe mwandada eh wenzako wakonda kisa njimu na ushahidi tu nao she is physically fit she is not skinny yo skinny yo skinny kwa sababu roho ni chafu mwanamke roho chafu safisha roho yako mambo yako atafunguka kazi kuka oh wamekuja wamekuja wale kutoka Italy hawana hata shilingi wataka kuwala nyinyi pesa nenda huko Ulipokuwa unkelisho ukilisho ukileweshwa siku mbili siku tatu ulikuwa huoni kazi kusema watu yani huna jema wewe hakuna yote jema alafu mimi naliambiwa na ndugu zangu siku ile siku ile siku ya Eid wale maswahiba wawili walipokuwa wataka kuja nyumbani oh wasije wasije shori zako ilikuwa nimeanyamazia ukitaka niamwage mimi si simte... mimi sim... simfitinishi wala siki zabzabi na mimi stoto maneno tulozungumza huku nkayafanya huku. Mbona kisha mwisho wewe wewe ulitoka na wabaya ukaenda nao out? Kama wabaya kweli wale maswaiba wawili walokuja. Basi jamani nini ndio mambo ya malizi hayo. Mmezuliwa na tukua mume wa mtu mzungu hivi eh. Hivi hata nitakulea wanaramu wa kizungu eh. Nikae kwenye nyumba ya one bedroom muhimu nde kuna puli mwanzo anijua mimi ajua puli si mambo yangu hata siku moja maana ke watu wangapi uko jua ndani ya puli puli si mambo yangu mimi wala si lumbuke ni wa puli <laughs> bala wewe ulotoka <laughs> ulotoka mitani puli hujawahi kuona in kwa puli ndo issue puli siwe issue dada hakuna mtakaye mzungu wako kaa na mzungu wako sisi makuntakinte wetu watutosha tumekinai na makuntakinte bali na mwisho ulipona tuna makuntakinte ukenda kutafuta kuntakinte bibi we <laughs> Hii, washikeba shikeba wafikiria kuntakinte kuntakinte wataka waheshimiwe kuna African culture lazima u consider. Ungwenda tafuta kuntakinte wajitia mwanamke wewe wataka kuinusha sauti ulikula mabao kula mabao ndani ya kwandromu na bado we tabiza tu maisha ya watu lifestyle ya watu watakaiwe yako. Utabaki hivyo hivyo work hard to achieve your own people. Basi yangu ya leo ni hayo tu sina mengine. Na kama kuna swali lolote wataka kuniuliza kuhusu biki fisadi biki zabzabina mnaweza kuniuliza eh Lakini si mimi peke yangu aloni 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 dalilisha ndani ya malindi watu wengi sana yuwa wazulia mazuo haya na haya na haya na haya toa maneno huko akipeleka huko Kidudu mtu tusha kujua twajua mpaka maisha yako alipoanzia Kama club siku ya kwanza kupeleka club mimi hapa Mimi hapa kama wewe, kama wewe mkorofi kiboko yako ndo mimi. Klabu siku ya kwanza kukupeleka klabu ni mimi. Kwa elimu yangu ya leo ni hayo tu. Paka chai yangu impoa. 
kwairini guys don't forget to like comment subscribe share okay i love you guys